శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ చిత్తా నక్షత్రం వారికి మొదటి రెండు పాదాలు చూస్తే కన్యారాశిలో వస్తాయి మూడు నాలుగు పాదాలు వస్తే మనకు తులారాశిలోకి వస్తాయి సో మొదటి రెండు పాదాల వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం చిత్తా నక్షత్రం మొదటి రెండు పాదాలు కన్యారాశి అంటే రాశ్యాధిపతి బుధుడు నక్షత్రాధిపతి కుజుడు చూడండి కుజుడికి బుధుడికి పడదాం ఓకే సో ఈ చిత్తా నక్షత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడూ నలిగిపోతూనే ఉంటారు ఏదో ఒక చింతతో ఉంటూనే ఉంటారు వాళ్ళకి అది ఎవరు ఇంకా మార్చలం ఆ నక్షత్రం పుట్టారు అంటే ఇంకా అంతే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుండి ఎండింగ్ వరకు ఏదో ఒక ఒక సమస్యకి సమస్య అని తెలియస్తుంది పరిష్కారం అవ్వాలని తెలుస్తుంది పరిష్కారం అయిన తర్వాత కూడా రిజల్ట్ కూడా ఒక సమస్యగానే వస్తుంటాయి ఒక సమస్యకి రిజల్ట్ వంద రూపాయలు వస్తాయనుకుంటే ఆ వంద రాడానికి కూడాను వంద రకాలు ఆలోచిస్తే కానీ మనకు రాదు ఈ నక్షత్రానికి ఉన్న ఒక సమస్య అదే కుజుడు అగ్నితత్వం గల గ్రహం కానీ ఈ నక్షత్రాధిపతి కుజుడికి ఫోర్స్ ఎంత ఉందంటే అద్భుతమైన ఫోర్స్ ఉంటుంది కానీ ఈ నక్షత్రాధిపతి మనకేంటంటే ఈ బుధుడి ఇంట్లో ఉండిపోవడం వలన ఆ ఫోర్స్ అంతా బుధుడి మీద చూపిస్తాడు రాశ్యాధిపతి బుధుడు ఏంటి ఎక్కడున్నా సరే వాడి మీద దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి మందస్థితి అయిపోతాడు చిత్తా నక్షత్ర వాళ్ళు చూడండి మొదటి రెండు పాదాల వాళ్ళు కొంచెం మైల్డ్గా ఉంటారు ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ బుధుడి మీద ఆ కుజుడి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా పడుతుంది అగ్నితత్వం గల కుజుడి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడుతుందని అర్థం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ నక్షత్రం వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకదండి డైనమిక్గా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్ళడం చేసే ప్రతి ప్రయత్నాల్లో అక్కడ ఆటంకాలు ఉండవు అయితే ఉండవు అంటే ఒక డైనమిక్ స్టెప్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఏది తీసుకునే సార్ నిర్ణయాలంటే మామూలుగా ఉంటే వీడి దీంతో ఎక్స్ట్రాడినరీ నిర్ణయం ఉంటుందన్నమాట అది అవుతుందా అవుతా మనమే భయపడతాం వాళ్ళు భయపడతారు కానీ వాళ్ళు ధైర్యం చేసి తీస్తారు మనం అని అలా ధైర్యం చేసి తీసిన సక్సెస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అనమాట ఆ ధైర్యం అన్నది వీళ్ళకి అవసరం అలా ధైర్యం చేసి ముందుకు వెళ్ళగలితేనే లైఫ్ కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ కనబడుతుంది ఏదైతే ఆసామాషీగా మనం అనుకుంటే అన్ని పనులు అయిపోతాయని కూడా చాలా పొరపాటు అక్కడ చిత్తా నక్షత్రానికి అద్భుతి కుజులు అయ్యే కాబట్టి కొన్ని దోషాలు ఉండవు కొన్ని యోగాలకి మారిపోతాయి స్పెషల్లీ ఆ నక్షత్రాది పడి వాళ్ళకి కుజులు సంబంధించిన దోషాలు తక్కువ ఉంటాయి శుక్ర సంబంధించిన దోషాలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ కుజులు సంబంధించిన దోషాలు పూర్తిగా ఉండవన్నమాట అదొక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట వాళ్ళకి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ చిత్తా నక్షత్రం వాళ్ళకి మొదటి రెండు పాదాలు మన తుల రెండు పాదాలు కన్యలో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ కన్యా రాశి వాళ్ళకి మొన్నటి వరకు ఈ అర్ధాశ్రమ శని ప్రభావం ఉండడము లాస్ట్ స్పెల్లో ఉండడము లాస్ట్ సెల్ ఉన్నప్పుడు చిత్తా నక్షత్రం మొదటి రెండు పాదాల మీద దాని యొక్క ప్రభావం చూపించడం టెన్త్ హౌస్ని చూసేటప్పుడు రెండో ప్రభావం చూపించడము వీటన్నిటి కారణం ప్రెషర్ ఎక్కువ అయి ఉండి చాలా మటుకు నష్టపోయారు చెప్పడానికి అవకాశం జీవితంలో ఆర్థికంగా నష్టపడమని కాదు ఇవి మేజర్ వస్తువు ఒకటి పోయినా అది నష్టమే ఇంటి ఇల్లాలు మనం మాట వినకుండా ఏదైనా చేసినా అది ఒక పెద్ద నష్టమే సో కుజుడు ఇక్కడ బాత్రుస్థానానికి అధిపతి కూడా వాడే అంటుంటాడు ఇంకా మూడింటికి అధిపతి కూడా సో అన్నదమ్ముల అక్కచెల్లుల మధ్య కూడా రిలేషన్ కొంతవరకు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మన దగ్గరగా తీసుకోగలిగితే వీటన్నిటికీ పరిష్కార మార్గం అనేది మనకు బాగా కనిపిస్తుంది పరిష్కార మార్గాలు అయితే ఉన్నాయి చిత్త నక్షత్రంలోని ఉన్నాయి కదా నక్షత్రాలకి దోష నివారణ చేసుకుంటూ పరిష్కార మార్గాలు వెతుక్కుంటూ జాగ్రత్తగా ఆ మార్గం కూడా వినడానికి ప్రయోజనం చేయగలితే డెఫినెట్గా ది సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ లైఫ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అయితే గోచారంలో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ప్రకారం చూసుకున్నా మనకు గురువు ప్లస్ కేతు యొక్క ప్రభావం మనకి ఆల్మోస్ట్ ధనురాశిలో కనిపిస్తుంటే పంచమలో అనే మఖనంలోనే ఏంటంటే వీళ్ళకి రవి యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది షష్ట స్థానంలోని బుధుడు ప్లస్ నెక్స్ట్ శని యొక్క ప్రభావం అంటే మకరంలో మనకు చూస్తే శని యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది అదేవిధంగా మనకు చూసుకుంటే రవి యొక్క బుధుడు యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది బుధాది చివం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కుంభంలో వీళ్ళకి అలాగే అష్టంలో శుక్ర యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ ఒక ఎత్తులు తీసుకుంటే గోచార రీత్యా ఇండివిజువల్గా జాతకానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీళ్ళు వీళ్ళ యొక్క వేడిని తగ్గించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసే మార్గంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటూ నిత్యము అదేవిధంగా శివారాధన చేసుకుంటూ మేధా దక్షిణామూర్తి మందసాధన చేసుకుంటూ ఇలా ఏదో ఒకటి రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఈ కుజుడి యొక్క తత్వానికి సంబంధించిన దోషం అని బలీన పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ నుండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ